జరిగిన సంఘటనని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలో చెప్పాలి తప్ప దానికి వేరే రంగులు పూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు కొంతమంది మేధావులు ప్రశ్నిస్తున్నారు బలంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు మరి ఈ మర్కజ్ ఏదైతే ఉందో నిజాముద్దీన్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ రెండు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల మందిని గ్యాదర్ చేసిన ఈ ఆర్గనైజేషన్ మరి ఈ కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు మార్చి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేనవ తేదీన లాక్డౌన్ లేదు అవును వాస్తవమే ఆయన సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా వేరే దేశాల్లో కరోనా వైరస్ వ్యాపిస్తున్నప్పుడు వీరికి అంత మాత్రం బుద్ధి లేదా అంత మాత్రం ఆలోచన లేదా అంత మాత్రం సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత లేదా ఎందుకు ఇలా కార్యక్రమం చేశారు అని ప్రశ్నించారు ఎస్ వాస్తవం ప్రశ్నించాల్సిందే ఇక్కడ నేను ప్రశ్నించే విషయం ఏమిటంటే మూడు వేలు ఎనిమిది వేల మందిని గ్యాదర్ చేసే వారికి ఎంత పెద్ద సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి అని మనం ప్రశ్నించేటప్పుడు నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజలకి పరిపాలకులుగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ఇంకెంత పెద్ద బాధ్యత ఉండాలి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ జనవరి ముప్పై ఒకటవ తేదీన ప్రపంచం మొత్తం అప్రమత్తంగా ఉండాలి గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించినప్పుడు మరి ఎందుకని దాదాపుగా ఫిబ్రవరి నెల అయిపోయింది మార్చి నెల పదమూడవ తేదీన అంటున్నారు ఇక్కడ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఇక్కడ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అవసరం లేదు కరోనా వైరస్ ఈజ్ నాట్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అని ప్రకటిస్తున్నారు ఎంత నిర్లక్ష్య వైఖరి మరి ఇక్కడ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవసరం లేదా ఆ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు కాబట్టే ఆ పొరపాటు జరిగింది కాబట్టే ఈరోజు భారతదేశం మొత్తానికి కరోనా వ్యాపించడానికి పెద్ద కారణంగా వారింది ఒకవేళ గవర్నమెంట్ సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకొని ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడైతే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ హెచ్చరించిందో జనవరి ముప్పై ఒకటో తేదీన అప్పుడే లాక్డౌన్ ప్రకటించినట్లయితే లాక్డౌన్ కూడా అవసరం లేదు సార్ వేరే దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళని కట్టడి చేసినట్లయితే వేరే దేశం నుంచి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తిని కూడా క్వారంటైన్కి పంపించి ఉన్నట్లయితే పరీక్షలు చేసినట్లయితే భారతదేశంలో ఈరోజు లాక్డౌన్ ప్రకటించే అవసరమే ఉండేది కాదు భారతదేశంలో లాక్డౌన్ యొక్క దుస్థితి వచ్చేదే కాదు ఎందుకు భారతదేశం ఫారెన్స్ దిగుమతి చేసుకున్నాము కరోనా వైరస్ దిగుమతి చేసుకున్నాము ఈరోజు లాక్డౌన్ చేసి పూర్తి భారతదేశము పూర్తి ప్రజలు నష్టంలో ఉన్నాం కదా వ్యాపారాలు నష్టపోతున్నాయి ఉద్యోగాలు నష్టపోతున్నాయి భారతదేశం యొక్క జీడిపి పడిపోతుంది ఎందుకు ఇది కేవలము ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యమే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చేసిన హెచ్చరికని పెడ చెవున పెట్టడం వల్లనే ఈరోజు ఈ దుస్థితి ఉంది లేకపోతే లాక్డౌన్ అవసరమే ఉండేది కాదు ఫారెన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని క్వారంటైన్లో పెట్టకుండా దేశం మీదకి వదిలివేయటం వలనే ఈరోజు ప్రాణాంతకమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీది ఈ ఆర్గనైజేషన్ది ఎంత ఉందో అంతకన్నా వందల వేల రెట్లు ఎక్కువగా ప్రభుత్వాన్ని ఉంది అన్న విషయం కూడా మనం గమనించాలి ఈ సందర్భంలో నేను ప్రతి ఒక్కరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను దయచేసి మీలో నుంచి ఎవరైనా కానీ ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు ఉభయ రాష్ట్రాల నుంచి ఎవరైనా నిజాముద్దీన్ ఆ కార్యక్రమానికి హాజరై ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటే దయచేసి మీ అంతటగా మీరు సరెండర్ అయిపోండి మీ అంతటగా మీరే కాల్ చేయండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి హాస్పిటల్కి ఎందుకంటే వైరస్ మీకు సోకిందా లేదా అన్న విషయం మీకు తెలియదు మీరు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను కదా అనుకుంటున్నారేమో కానీ వైరస్ లక్షణాలు మీకు బయటికి కనిపించకపోవచ్చు మీ లోపల కరోనా వైరస్ ఉండి ఉండొచ్చు అది మీ ద్వారా మీ కుటుంబ సభ్యులకి మీ స్నేహితులకి మీ బంధువులకి మీ ఇరుగు పరివారి సోకే ప్రమాదం ఉంది దయచేసి మీ అంతట మీరే వాలంటీర్గా బయటికి రండి ఏం లేదు క్వారంటైన్లో పద్నాలుగు రోజులు ఉండడము ఆ తర్వాత మీకు కరోనా నెగిటివ్ ఉంటే మీ ఇంటికి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు ఒకవేళ పొరపాటున కరోనా పాజిటివ్గా ఉంటే మీకు మంచి ట్రీట్మెంట్ లభిస్తుంది ఐసోలేటెడ్ వార్డ్లో ఉండి మీకు స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటూ మీకు ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది భయపడాల్సింది లేదు కాబట్టి ఈ వ్యాధిని వ్యాపింపచేయకుండా వెంటనే మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడాను నేను బాగుండాలి అన్న ఆలోచన వదిలేసి అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలి అనే ఆలోచన ఒప్పికి అడుగులేస్తారని ప్రతి ఒక్కరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కలిగి ఉండాల్సిన ఆలోచన ఏంటంటే భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు అందరూ సహోదరులు అందరం కలిసికట్టుగా ఉండాలి కలిసిమెలిసి ఉండాలి భారతదేశాన్ని మహాబలమైన దేశంగా తయారు చేసుకోవాలని ఆహ్వానిస్తున్నాను మీ బ్రదర్ షఫీ